Зранку жителі одного з мікрорайонів зібралися біля будівельного майданчика. Вони вийшли, аби поговорити із забудовником та представниками місцевої влади. Ви ж тут питали людей, що вони хочуть це укриття, що вони не хочуть. Ми вирішили за людей, а от люди зібралися, вони кажуть, ми проти. Через це будівництво, кажуть мітингувальники, їх мікрорайон російські військові почали обстрілювати частіше. Понимаете? То есть, а мы живем, а мы живем здесь. Нам некуда выехать. У нас нет денежных средств, чтобы выезжать. С нами живут маленькие дети. Какая цель этого строительства в военное время? Расскажите нам. Военное. Это мы знаем. Военное время. На трупах людей. Зрозуміло. Під обстрілами у Херсоні усі мікрорайони, каже заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Аріхов. Цей навчальний заклад і до будівництва обстрілювали російські військові. Вони по закладами б'ють, вони не по будівництву. Звісно, проти, тому що е, після того, як почалось будівництво, прильоти збільшились. Люди страждають, вікон дверей у мене в хаті немає, тому я проти. Ось мій дім. І також після вчорашнього? Так, так. Сьогодні весь день забивали. Чесно, я не можу сказати і да, і не можу сказати ні ні. Вона і треба, але от після того, що от тут, а от мій під'їзд, і там все висипалось. Будете ви вчитися, і дітки там будуть підлітати. За приход приходом, вони ж не встановляться від цього роби. У місті заплановане заведення п'яти таких об'єктів. Зараз будуються три, розказав директор департаменту у справах ЗМІ та зв'язків із громадськістю Денис Путінцев. Хочу наголосити, що це не підземні школи, це саме протирадіаційні укриття подвійного значення. Що це означає? Це означає, що а, у майбутньому діти будуть навчатися в цих закладах безпеково і проводити, не просто навчатися, а проводити вільний час у безпеці, у дві зміни. А зараз дорослі люди зможуть у безпечному, комфортному приміщенні перебувати під час і повітряних тривог, і небезпеки. Не просто перебувати, а комфортно перебувати і проводити вільний час. На будівництво, каже Денис Путінцев, виділені кошти з державного бюджету. Гроші на будівництво цих об'єктів, вони виділені спеціально держбюджетом цільово для будівництва протирадіаційних укриттів. В середньому бюджет будівництва одного такого протирадіаційного укриття десь 96 мільйонів гривень. Поговоривши із заступником начальника міської військової адміністрації, мітингувальники йдуть на будівельний майданчик. Забудовник від коментарів відмовився. Люди кажуть, протестувати планують і надалі, допоки не призупиниться будівництво. Ольга Ляшенко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.